Salut, ici Master Bruta pour le site Factorgeek.com. Là, on va parler de jeu Ultra Core. C'est un jeu de style run and gun, ou si vous préférez, de course et de pistolet. Le jeu est développé par Digital Illusions. Bon, probablement que vous connaissez davantage le développeur sous son autre nom, qui est DICE. Euh, L'éditeur, Strictly Limited Games. Le jeu est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch et, oui, mesdames et messieurs, PS Vita. Elle n'est pas morte, non je l'ai personnellement essayé sur la PlayStation 4. Le jeu occupe 977 MB d'espace sur le disque dur. Il est en version 1.0 et il est possible d'y débloquer 22 trophées, dont un platine pour la PlayStation, évidemment. Euh, bon, pour ce qui est de l'histoire du jeu, vous campez le rôle d'un soldat d'élite qui euh, a comme mission de faire euh, régner la paix dans l'univers. Malheureusement, il y a un gros méchant qui se pointe et qui veut euh, foutre le trou. C'est à peu près ça l'histoire. Euh, dans le fond, on s'en fout. Euh, le but, c'est d'avoir du plaisir, de tirer sur tout ce qui bouge dans chacun des niveaux et de se rendre jusqu'à la fin du jeu. Voilà. C'est ça l'histoire. Euh, sinon, ce qui est plus intéressant, c'est l'histoire du développement du jeu en lui-même, en elle-même. Lui-même, elle-même. L'histoire, une histoire, elle-même. Donc, euh, on se transporte en 1994. Le jeu est terminé à pratiquement 99%. Il doit sortir en 1995. Et l'éditeur de l'époque, qui est Psygnosis. Bon, les plus vieux là, gamers, probablement, vous vous souvenez de Psygnosis. Euh, L'éditeur dit hmm, « Non, 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 on ne sort plus le jeu, on va perdre de l'argent. » Pourquoi? Tout simplement parce que à cette époque-là, on voyait sortir... Parce que le jeu, à la base, qui s'appelait Hardcore, était destiné à être euh, sur les plateformes euh, Sega Genesis, Sega CD et Amiga. Mais en 1995, eh bien, on voit sortir les nouvelles générations de consoles. PlayStation Classic, Ensuite de ça, la Nintendo 64 et la Sega Saturn. L'éditeur s'est dit « Ouf, les gamers vont se lancer sur la nouvelle génération de consoles. L'ancienne euh, va être mise de côté, donc notre jeu ne se vendra pas. On ferme la, on ferme la porte. On abandonne le jeu. Hmm. » Bon, on revient en 2020. Des développeurs qui ont... Euh, qui ont participer au développement du jeu Hardcore, qui deviendra Ultra Core, pour des raisons, ils n'ont pas utilisé le, terme, le nom Hardcore d'origine, pour des raisons probablement de, de droit d'auteur, ou bon, je ne sais pas trop. Euh, des anciens développeurs ont dit, ben, on voudrait finaliser le jeu. À qui appartient maintenant le, la librairie de Psygnosis? À Sony, Sony PlayStation. Donc, euh, voilà. C'est l'histoire du développement de Ultra Core. Maintenant, il est possible d'y jouer, il est accessible. C'est vraiment un jeu, on, on constate, un jeu rétro. Ce n'est pas un jeu inspiré rétro, c'est un rétro. Euh, cependant, il est amené quand même à, euh, à, à notre époque, hein, une époque contemporaine de jeux vidéo. Euh, parce que, au niveau de la mécanique, c'est un twin stick shooter en vue 2D. Donc, de côté. Euh, mais, <rire> honnêtement, moi, je me pose la question. À l'époque, ce n'était certainement pas le but de sortir un Twin Stick Shooter sur Sega Genesis en raison de la configuration de la manette et des boutons accessibles. C'était impossible. Euh, donc, cette mécanique-là a sûrement été transposée ou apportée ou instaurée parce que maintenant, le jeu sort sur des plateformes de 2020. Euh, mais, peu importe, cette mécanique-là de Twin Stick Shooter se fait super bien, c'est très plaisant parce qu'il y a des ennemis, euh, il y a de nombreux ennemis, parfois ils arrivent de différentes directions, donc il faut reculer, se tourner, euh, faire feu dans toutes les directions, en haut, en bas, 45 degrés, et ainsi de suite, pour pouvoir euh, tirer plus facilement sur les ennemis. Mais, un Twin Stick Shooter, celui-ci, Ultra Core, on peut sauter par-dessus des trous, par-dessus des obstacles, sur des plateformes. On ne peut pas utiliser le bouton régulier pour pouvoir sauter, parce que si on le fait, on doit lâcher le stick de droit qui sert à faire feu et à diriger dans quelle direction on tire, pour pouvoir sauter. 
Donc, si on saute par-dessus une crevasse et qu'il y a des ennemis tout de suite de l'autre côté, euh, soit qu'on on rentre dedans ou soit qu'on tombe dans la crevasse. Ouais, pas très le fun. Donc, pour pallier à cette problématique-là, le développeur a changé ou a plutôt permis d'utiliser un autre bouton pour pouvoir sauter et c'est le bouton R1, donc celui sur l'épaule droit de la manette. Euh, au début, c'est un exercice mental un petit peu bizarroïde parce qu'on n'est pas habitué d'utiliser ce bouton-là pour sauter, mais je vous dirais que ça se fait très rapidement, on développe le réflexe très rapidement et ça va très bien par la suite. Donc, ceci étant dit, au niveau de la mécanique du jeu, le personnage se déplace super bien, euh, les mouvements sont fluides et euh, à ce niveau-là, je n'ai absolument rien à dire. Pour ce qui est ensuite de l'aspect visuel, le jeu est quand même joli. Euh, J'aurais aimé peut-être, je sais pas, des, un coloris un petit peu plus varié. Quoi qu'il l'ait varié, mais je sais pas, je trouve le, 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 parfois un petit peu fade. Je ne sais, sais pas comment l'exprimer exactement. Euh, sinon, euh, bon... Au niveau de la... Euh, bon, pour, voici pour l'aspect visuel. Hein. Les environnements sont relativement variés. Des fois, on est à l'extérieur. Des fois, on est dans des bases souterraines. Euh, donc, ça, c'est bien. Ensuite de ça, pour ce qui est des ennemis, euh, ils sont diversifiés. Euh, les boss sont super intéressants. Il y en a plusieurs. Il y a des mini-boss. Il y a des boss de fin de tableau, de fin de niveau. Euh, pour ce qui est ensuite de ça, de la sonorité. La musique, euh, elle est écœurante. Euh, sérieusement, hein. je la trouve très, très bonne. On a la musique probablement d'origine, qui est euh, de type 16 bits, et on a une musique un petit peu plus peaufinée, là, euh, un petit peu plus contemporaine. Euh, mais moi, je préfère jouer, et on a le choix entre les deux, moi je préfère jouer avec celle de 16 bits, donc celle probablement d'origine. Ensuite de ça, pour ce qui est euh, du jeu en lui-même, il y a possibilité de débloquer plusieurs armes si on les trouve dans les niveaux. Euh, ensuite de ça, on a un certain temps pour terminer le niveau, mais ça, ça ne cause pratiquement jamais de problème. On a suffisamment de temps. C'est sûr que si on veut explorer partout, parce que oui, il y a des salles secrètes, il y a des euh, items qui sont cachés un petit peu partout dans les niveaux, et si on veut tout débloquer dans un niveau et qu'on explore chaque pixel, ben là, à ce moment-là, euh, on va manquer de temps, c'est sûr et certain. Donc oui, c'est un jeu qu'on va devoir probablement refaire et refaire et refaire pour l'apprendre par cœur. Mais sinon, euh, super intéressant. Euh, au niveau là, du jeu en lui-même, il y a beaucoup de choses à débloquer, beaucoup d'exploration de, de, à faire. Euh, les tableaux sont super bien faits. Parfois, euh, il y a des sections qui sont assez difficiles, mais pas impossibles. Pour ce qui est ensuite de ça, euh, oui, il y a plusieurs armes qu'on peut débloquer. Euh, cependant, au niveau des armes, euh, des armes spéciales, parce qu'on a une arme de base, mais pour ce qui est des armes spéciales, on est limité au niveau du, des munitions. Donc, lorsqu'on a épuisé nos munitions pour les armes spéciales, bien on retombe, on retombe euh, par défaut sur l'arme de base, qui est quand même assez puissante puisqu'on peut euh, améliorer sa puissance. Donc, euh, voilà pour ce qui est du jeu Ultra Core. Um, honnêtement, c'est un bon jeu. Moi, je l'ai beaucoup apprécié, surtout de par l'histoire qui l'accompagne euh, par rapport à son développement. Euh, donc, voilà. C'est Masta Bruta qui vous dit à la prochaine.